अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टेंथ की बुक का पहला चैप्टर यूनिट नंबर टेन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं तो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन वही है जो हम नाइन्थ क्लास में कर चुके हुए हैं वाइब्रेटरी मोशन की यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन ए सी सॉ ई तो डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों डिफाइन एस एस एच एम मीन्स सिंपल हारमोनिक मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको पेज वन नाइन्टी सिक्स में मिल जाएगी सिंपल हारमोनिक मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन होती है यानी कि वाइब्रेटरी मोशन होती है जिसमें उस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका एक्सलेशन हमेशा टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है यानी कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन तो कर रहा है लेकिन उसका एक्सलेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो अभी हम डिस्कस करते हैं डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्राम मेन पोजिशन क्या है एग्जाम्पल के ज़रिए से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेकेंड एक्सरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ ही होनी चाहिए तो हम डायग्राम के ज़रिए से इसकी वजाहत करते हैं सिंपल पेंडुलम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में तीन बातें थीं वाइब्रेटरी मोशन होती है लाजमी एस एच एम में तो ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है पेंडुलम नंबर टू एक्सरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्राम द मेन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन ये एंड वाली है मेन पोजिशन ये दरमियान वाली है मेन और एक्सट्रीम के दरमियान जो ये फासला है इसको हम डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्राम मेन पोजिशन कहते हैं तो ये वाला फासला जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा और ये जो हमारे पास फासला एक्सट्रीम से मेन तक अगर ये कम होगा तो उस सूरत में ये पेंडुलम की एक्सलेशन रिड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी नंबर थ्री डेफिनेशन में मौजूद है एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है अब ये बॉब जो है ये पेंडुलम जो है ए से जब ओ की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है जब वेलोसिटी किसी चीज़ की बढ़ रही हो तो एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब है एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ जा रही है अब जब वो ओ से बी की तरफ जाएगा तो उसकी वेलासिटी जो है वो कम होना शुरू होगी और बी में रुक जाएगी जो बॉब है तो ओ से बी की तरफ वेलोसिटी कम हो रही है तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो इसको हम एक्सलेशन जो प्रोड्यूस हो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सलेशन होता है तो एक्सलेशन की डायरेक्शन जो होगी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ओपोजिट होगी यानी कि एक्सलेशन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन होगा इसी तरह जब वो बॉब जो है हमारे पास या ये जो पेंडुलम है बी से ओ की तरफ जाएगा इसकी वेलासिटी बढ़ी होगी एक्सलेशन फिर मीन की तरफ होगा और जब ओ से ए की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी रिटार्डेशन पैदा होगा और एक्सलेशन नेगेटिव एक्सलेशन पैदा होगा और एक्सलेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन होगी तो सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हारमोनिक मोशन करता है सिम सिंपल हारमोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स हमें पेज टू में मिल जाती हैं यहाँ से ले कर यहाँ तक तीन एग्जाम्पल्स हैं द मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शन लेस सर्फेस जैसा कि ये दिखाई दे रहा है स्प्रिंग है मैस के साथ लगा हुआ है इसकी मोशन को जो है सिंपल हारमोनिक मोशन कहते हैं ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए बॉल प्लेस्ड इन ए बॉल बॉल जब बॉल के अंदर पड़ा होता है तो वो वाइब्रेट करता है तो उसकी भी मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन है ये हमारा उससे अगला क्वेश्चन होगा द मोशन ऑफ ए बॉब अटैच टू स्ट्रिंग आर एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम ये लास्ट वाला जो है बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग ये सिंपल पेंडुलम को कहते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था तो स्टूडेंट्स डिफाइन एस में डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जाम्पल्स हमने देनी है थैंक यू स्टूडेंट्स